day 11 of the 27 inch challenge let's see the weight today yeah 151.4 so the waist today is 28 inches um bumalik ulit siya sa 28 kasi um, i did uh, a big day of eating again kahapon so um i screw up um wala yun sa plano ang plano talaga is 1-5 kaya lang syempre social events came up and um, hindi ko na plano yung araw ng maganda kaya yung plano ko na 1,500 calories naging ano, naging 2,500 okay, I ate an extra 1,000 calories kagabi of foods na trigger sa akin kagaya nun ate an extra 1,000 calories of cereal and chocolate so yeah never eat your trigger food so natutunan ko kahapon doon kasi pagka um nag cheat ka and hindi ka sumunod sa diet mo kailangan alamin mo kung ano yung mga nag trigger sa'yo kumain okay para matutunan mo yung lesson doon kasi pag hindi mo na nalaman yung lesson doon mauulit at mauulit na naman yan. Okay? Lesson number one na natutunan ko kagabi and this is very valuable. Um, ganito yan. Ang pinaka natutunan ko kagabi um, dun sa overeating na yun is number one, you cannot enjoy low calories kapag hindi mo sinunod yung structure na um, na-enjoy mo. Okay, for example, for me, ang diet structure na na nagpa nagpapunta sa akin sa ganitong fat loss is intermittent fasting. Okay, for example, I don't eat breakfast. Okay, because I want to eat at night. Yun ang yun talaga ang gusto kong gawin. Okay, yun talaga ang na-enjoy ko. Kasi most of the eating events ay sa gabi. Okay, kaya lang, ang ginawa ko kahapon, um, 3 hours, 4 hours pa lang akong fasting, kumain agad ako. Okay? After the workout, na hindi pa naman ako gutom, pero um, nakita ko yung, yung spam, tsaka yung, yung luluto ng kuya ko. Natakam ako. Hindi yun, hindi yun gutom. That is craving. Magkaiba yun. Nag-crave ako, kinain ko. So I ate ang mga about 800 calories of that. 800 to 1,000 ganyan. So, 1,200. So, ang matitira ko na lang is 300 calories. That's the number one point. Kapag hindi mo sinunod yung structure, talagang uh, may hirapan kang makuha yung deficit, which is 1,500 sa akin, na uh, gusto mong kunin. So, number two na natutunan ko kagabi na dapat kong i-apply is um, never eat alone. Okay. <laughs> yung pa yung isang mistake na ginawa ko kasi kahapon nagbayad ako ng cellphone then nakakita ako ng Pande Manila which is tindahan ng pandesal, tindahan ng tinapay. So, natakam na naman. Okay. Kumain ako ng extra 300 calories. Inubos ko yung day's calories ko, yung, yung goal ko for the day sa tinapay, which is hindi ka naman mabubusog doon. Okay, which is the number 3 point. Eat feeling foods. Eat foods na nakakabusog, na nakaka-expand ng stomach. Yun yung hindi ko ginawa. Kaya kahit tapos ko na yung 1-5, okay, that's number 3, eat feeling foods. Kaya kahit tapos ko na yung 1-5 na yun, gutom pa rin. <laughs> Nagugutom pa rin ako. Okay. Ngayon, um, pagdating ngayon, nung gabi, nakakain na kami sa, uh, lagi naman namin kinakainan sa Makati, Go to Monster. <laughs> Meron dyang teknik eh. Yeah. Kumain kami. So, pagkakain ko, 
lagpas-lagpas na uh, nasa ano na ako 2,100 calorie mark okay, I ate an extra 600 calories doon buti nga na-control ko pa eh 600, nag-desert sila, hindi na ako kumain okay ngayon, pagdating dito sa bahay that's number 4 this is point number 4 don't eat your trigger foods nakita ko yung cereal nakita ko yung yung chocolate na na powder Nesquik so I decided na tumikim okay, tinikman ko nung tinikman ko hindi na ako tumitigil dire diretso na hanggang sa narealize ko na lang na sobrang over na pala ako sa calories ko kahapon okay so That's number four point. Never eat your trigger foods, especially if you're um, low calories kagaya ko ngayon. Okay? So, ano gagawin ko ngayon? Babawiin ko yung ano, yung um, na-overeat ko or magigilty ako or um, I will do an extra day of workout para ma-burn yung kinain ko. No. Okay? Because, um, Maraming tao kapag ka nag-cheat sila sa diet nila, yun ang ginagawa. Either they they do an extra day na ng cardio or bagay exercise sila ng todo or exercise ng todo kasabay pa yung yung pagkain ng ng sobrang babang calories sa sobrang extreme. Okay, para bawiin yung ginawa nila kahapon. Okay? Never do that. Kasi kapag ginawa mo yon, mag trigger pa yon ng mga susunod na cheating days. Okay, ginawa ko na yan dati, it never works. Guilt will only produce overeating. Okay, kapag masyado mo pang sinisi ng sinisi yung sarili mo dahil nag-cheat ka sa diet mo or hindi mo ginawa yung yung dapat mong gawin or um mali yan, dapat di mo yung ginawa, kailangan mo yung bawiin. Actually, hindi ka talaga makaka-concentrate sa dapat mong gawin, which is stay on track. Balikan mo lang yung iniwan mo. Okay? Yun yung pinakamaling ginagawa ng marami. Either they over, they under eat too much, then magigilty na naman sila, then sa sobrang gutom nila dun sa diet, um, mag, mag, mag-binge na naman sila, magigilty na naman, then babawiin na naman nila, paikot-ikot lang. Okay? So never do that. Okay, kapag ka, um, nangalay na ako. Kapag ka, hindi mo naka, kapag ka, um, nag-cheat ka sa diet mo, don't, um, huwag mong bawiin. Okay, go as planned. For example, today, I will just eat, you know, 1,500, kung ano yung goal ko kahapon. Okay. Pag in-average mo kasi, tinan mo ha, pag in-average mo yung nakadalawang days ako ngayong week 2 na to, day, I think that's day 8 and day 10. Okay, day 10 kasi kahapon, day 11 ngayon. Okay? Then nakadalawang days ako na I overeat. Okay? Pag in-average mo this week, okay, hindi magiging 1.5 yung average, pero hindi pa rin malayo. Pag in-average mo yon tap pagka nakain ko yung 1.5 for example today hanggang uh, next week okay uh, na consistent ko yung 1.5 ang average niya magiging mga ano lang mga 1.7 1.8 that's only 300 calories okay so it doesn't do any damage nasa nandoon pa rin ako sa calorie deficit mas maliit nga lang yung deficit pero hindi ko hindi ko na wala yung progress okay so never kill yourself dahil oh i eat one day like over it ako ng isang araw or dalawang araw get back on track okay so stay stay on the plan and learn your triggers learn your lesson for example na natutunan ko yung apat na lesson na yon So, tatandaan ko na yon. The next time na na ganitong low calories, kagaya ng yung araw na to, 1.5, susundan ko yung structure. Okay, kakain ako ng mga foods na na nasasatisfy ako. Nawawala yung cravings. Never kong kakainin yung trigger foods. Okay? 
Uh, tapos hindi ako kakain mo isa. Okay? So that's the lesson. Hope you like it. And um, yeah. So ang isa pang benefit kapag ka high calories na your muscles fill. Okay, parang napupuno yung muscle mo because of glycogen. Glycogen kasi yung carbohydrates sa um, muscle, sa loob ng muscle. So, parang punong-puno siya ngayon. So, um, this is my conditioning. This is what I look like. So, ito ay tsura ng kinabukasan pag kumain ka ng 1,000 calories over. <laughs> Hi! So, as you can see, it's still there. Ini saya sabi kong view. Pag fully naging 27 inches to. Ayan yung V. Watch me. Look at the arms. So, learning from my lesson kanina na sinabi, um, my diet hanggang end of April ay magiging sobrang rigid. Meaning, sobrang fixed yung oras. Kagaya ngayon, I wake up at 11 kasi medyo natulog na ako ng 5am kagabi. <laughs> nag-edit ako na nag-edit ng video. <laughs> Tsaka nagsulat. Ngayon, ang structure ko is from 11 hanggang uh, 4 hours after waking up, I will drink some coffee. Kaya lang, um, ang dami kong ginawa, 3.30 na, hindi pa rin ako nakakapag um, luto. So, yeah, let's go make some coffee. Hindi kita. Yeah! Boom, boom, boom. I recommend, ano, um, make your coffee as fresh as possible. Um, in this case, we are drinking this. Kaping Barako. Okay, magkakahalo yan. Barako blend, robusta, arabica. May ratio dyan si mama eh. Kaya, sobrang sarap niya. Okay, better than Starbucks. Yung formulation niya. Sarap, grabe. Honestly, ano, ginagamit ko lang ang coffee as a tool. Okay. Um, hindi naman talaga ako umiinom nito kapag hindi pa ako gutom. So, yun na nangyayari kapag nasanay ka sa IF or intermittent fasting. Um, nasasanay yung hunger hormones mo. Nagaya ngayon, it's already so magpo-four na. Pero hindi pa rin ako nagugutom. Um, siguro dahil marami rin ako kinahing kahapon, kaya medyo hindi pa rin gutom. Pero, yeah. Tuloy natin yung structure. So, after nung coffee, di ba, diba, ano, uh, waking up, tapos 3 hours, yung coffee na yan, iinumin ko yan ng, ng um, babagalan ko yung inom. Okay? So, siguro, uh, tatagal yan ng mga 2 hours. So, hanggang 4. Okay? So, meaning, pagka binilang mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hours, Tapos mag pa ako ng isang oras. 6 hours. 6 hours after waking up. That's my first meal. Okay? Siguro ang, mga, ang kakainin ko lang dyan, fiber, fiber source and some protein. And perfect dyan yung my smart shake. Okay? Tapos after nung first meal, bibilang ako ng 5 hours ulit. Okay? So, um, 5 1, 2, 3, 4, 5 10pm na ulit yung second meal Diyan ko kinakain most of my calories Kasi dyan ko talaga pinaka na-enjoy kumain Sa schedule ko at sa lifestyle ko Palaging nandyan ang social events Dyan, dyan yung mga family gatherings Dyan yung mga um, 
Yeah, kalimitan ng ano, meetings nandyan, kaya ang sarap kumain ng ganyang time. Tapos, inaantok na ako, makatulog na ako ng mga ganyang oras. Okay? Kasi food relaxes me. Eh, hindi ko pala nasabi sa inyo guys, update lang. Um, sobrang sore ng katawan ko ngayon. <laughs> sobrang sakit. <laughs> Especially my back. Okay, from doing that, um, pull-ups, neutral grid pull-up. Ganun talaga mangyayari kapag nag-switch ka ng exercise, bagong stimulus, bagong training stimulus, um, uh, sasakit talaga yung katawan mo kayo nabukasan. Masakit din yung core ko ngayon. Gawa ng, I did a lot of compact movements kahapon like incline barbell incline dumbbell press then OHP so standing standing overhead press talagang may engage talaga yung core mo doon and then I did some pull ups okay kaya I don't believe in direct ab training or arm training unless you are strong on the compounds okay before you isolate anything make sure that you are strong on the compound movements on the big five i call it the golden five ano ba yung golden five number one bench press number two pull ups number three or overhead press number four deadlifts number five um squats okay kung hindi ka malakas dyan then you don't have a right to do isolation work. Okay? Four. <sighs> Honestly guys, 6 p.m. na. You know, 6.30 na nga, magsi-7 na. Hindi pa rin ako nabubuto. <laughs> Ganun talaga pag ano, mataas yung ako. Mataas, marami ka nakain kahapon. Um, it is still there. <laughs> No, I'm saying, nandiyan pa rin siya, hindi, siya, no, hindi pa rin siya fully na da-digest. Um, if you eat a big meal of fiber, protein, may carbohydrates, kompleto, siguro ang digestion yan, mga ano pa, 24 to 48 hours, or 1 to 2 days pa, bago ma-digest. So, kaya, nire-recommend ng marami, um, in terms of health, eat whole foods, meaning, fresh as possible kasi yung mga foods na yun medyo mabagal siyang madigest, mabagal siyang um, matunaw sa katawan mo. Kaya and yung absorbability niya mas matagal siyang na-absorb. So you don't have to eat every few hours. Kagaya na sinasabi sa ng marami. Just have to learn what you enjoy. Okay? Um yung pagkain ng maraming meals, hindi niya pinabibilis yung metabolism mo. So, kalimutan mo na yun. Okay? Like, ngayon, tinan mo, 6.30 na. Hindi pa rin ako kumakain. Naka, nagkape lang ako. So, yun yun. Um, yun ang masaya kapag ka, alam mo yung ganito. Alam mo yung fasting. Alam mo yung concept ng calories, macronutrients, micronutrients, um, timing, and hindi pala ganun ka-importante ang supplements, so... So, bis lang tayo. Meron akong meeting. Um, malapit lang, dyan, dyan lang. And... Yeah! Click the link and... Uh... Boom! Diba? Ang galing, no? <laughs> Second largest... OOTN. Outfit of the night. <laughs> Outfit of the night yeah. down
Round one. Fight. <laughs> yeah, Coke Zero and some chicken. It's a wrap. So, starting today, we will be discussing the Pinoy Fatless Pigs from Lesson 1 to Lesson 7. So, what's up guys? Sabi ko nga, um, we will discuss the Pinoy Fatless page of um, my site versus you fitness so, di mo pa alam at di mo pinupuntahan go so, check it out link nasa description so you know fat loss okay learn sabi ito learn how to effortlessly lose fat and keep it off for life it is you versus that fat this is the pinoy fat loss series so ganito yan um maraming nagtatanong bakit inuna mo yung fat loss bakit hindi muscle gain um, health issues kasi ang versus you fitness tatlo yan eh okay merong fat loss page merong muscle gains page building lean muscle and true health okay it's for the purposes na um anong point ng magandang katawan kung hindi naman healthy so that's the true health page so bakit ko na yung fat loss page kasi ang pinaka mabilis na paraan talaga para mag improve natin ang Lahat ng problema natin, health man yan, fitness, physique development, kahit energy levels, mood, overall health, okay? Nakasalala yan sa pagbabawas mo ng body fat. Okay, simulan natin sa health. So, first one, health. Marami ngayon na may sakit. Okay, ang pinaka-pinag-uugatan ng health issues nila is they are overweight. Okay? Meaning, overweight sila ng body fat. They have more body fat than lean muscle tissue. Okay? May kita mo yung trend niyan. Tumataas ang uric acid, creatinine, tumataas ang, ang blood pressure, sugar, um, name it. Ang dami na. Okay? Most ng mga nagkakasakit ngayon, may trend. It's either ang laki ng tiyan nila, okay, meron silang beer gut or, or malaking malaking chan or mataba sila or the skinny fat syndrome okay pag discuss natin kung ano yung skinny fat syndrome basically payat sila pero pag tinignan mo yung overall body composition nila mataba okay so pag inayos mo ang body fat issue weight loss issue maraming health um, markers ay nag improve Okay? Nakita ko na yan ng, ano, kasi nasa health industry ako. I'm with you sana. And nakita ko yung trend ng mga taong kapag ka nag lang sila ng weight, ang laki ng difference sa, sa overall health nila. Kaya body fat talaga. Okay? So, number two is, um, so, fitness. Obvious naman, di ba? Kung mas magaang ka, mas maganda yung performance mo kasi tinan mo yung mga athletes okay, sports wise basketball, mas makakatakbo ka ng mabilis okay, swimming mas mabilis kang makakapag uh, perform ng laps mo kung hindi ka masyadong mabigat 
Okay, second law of new. Second law of, ano yan? Of physics. Okay, mass. And, um, volleyball. Mas makakatalong ka ng mataas. Tennis, badminton, name it. Kaya nga sa mga boxing, may weight class eh. Okay. So, para mas ma-insure ma na, na maganda yung performance mo, mas maganda kung mas mababa ang body fat mo. Okay? Kung mababa ang body fat mo at mas magaan ka, syempre mas maganda ang performance ng... Kahit nga sa powerlifting eh. Okay? Kung, kung mas magaan ka sa powerlifting, mas malakas ka, panalo ka. Kasi i-divide yung weight mo sa, sa, sa binubuhat mo eh. Yung coefficient nun, yun ang lalabas. Okay? Mas maganda to, lalo na kung speed ang sports mo. Okay, to speed, kagaya ng swimming or track and field. Okay, reduce body fat. Yan ang, yan ang pinakamaganda. Relative strength. Okay, nasabi ko na, um, strength compared to your body weight. Okay. Ano pa, bukod sa fitness, physique development. Okay, pag-uusapan natin yan um, dito, mamaya. So, energy levels. Okay, obviously, pagka healthy yung weight mo, nasa maganda kang weight, mas maganda yung mood mo. Okay? Mas maganda yung energy levels mo, mas maganda yung overall performance mo. Okay? As, as, as human being, as nagpa-function ka sa araw-araw mo, pangumuhan. Kaya body fat in ako. Okay? And para magawa mo yon, it all comes down into one simple concept. Okay? Lahat ng pag-uusapan natin dito nang iikot. Okay? Burn more calories than you burn than you eat in a day. Ulit. Burn more calories than you eat in a day. Fat loss ay magiging automatic. Okay? So, so, from research, from my research and working with people online or offline, in the gym, outside the gym, um, may nakita akong trend na parang preference ng mga ng mga tao. Okay? Ng mga tinuturuan ko. Okay, male or female. Nakita nyo yung dalawang uh, katawan dito sa post. Tignan mo to. That is Chris Evans and um, Bella Thorne. Okay. Yan yung kalimitang pagka pinakita ko. Parang yan, yan. Gusto ko yan. Okay. So, dalawa lang yan. Okay. Para makuha mo yan, sa body type mo at sa, sa goal mo ngayon, um, dalawa lang yan. Well-developed muscle mass and ang pinaka-importante sa lahat, mababang body fat percentage. Okay? Combination niya nung dalawa, kaya naging ganyan yung look nila. Okay? Ikaw na lang ang bahala kung gusto mo i-develop pa yung muscle mass. Gusto mo mas malaki pa. Mas, ta mas matagal nga lang kung natural ka. Pero namang mga tao, preference nila, mas medyo slim ng konti. So, it's your choice and pero hindi dapat mawala itong dalawang components na to. Develop muscle mass, low body fat. So, ito yung statistics. So, 35.7% ng adults okay, sa buong mundo obese. Okay, 30, 35% or almost 36% ng buong mundo obese. Okay, 20% ng mga tao hindi alam pa paano mag-exercise. Okay, or hindi nag exercise ng tama or sapat. 44%, let's go to talon tayo sa Pilipinas. 44% of Filipino adults overweight. Okay, hindi pa dito kasama yung skinny fat ha. Okay, overweight pa lang yan. Weight pa lang ang pinag-usapan, hindi fat mass. Okay, ngayon ano yung ibig sabihin nito sa'yo? To get down sa body fat na gusto mo natin, ang average na lalaki ay kailangan mag-lose ng mga nasa 15% body fat. Okay? Sa mga babae naman, 20 to 25% body fat. Okay? Ibig sabihin, mga 25 to 35 pounds yun, mga 11 to 16 kilos, ang dapat mabawa sa'yo. Okay? Kung ikaw, average kang nanonood dito, siguro mas lean ka sa mga number na to. Okay, mas medyo payat ka ng konti. So, kalimitan yan, ang nakita ko, ang nakikita namin trend, 10 to 15 pounds, 4 to 7 kilograms ng body fat ang meron ka pa ngayon na dapat mong ilus para mapaganda mo, ma-develop mo yung katawan mo at ma-maximize mo yung, yung health mo ngayon. Okay? 
So we will go in depth in this ano in this Pinoy fat loss course. Yan lang yung overview. So let's go to lesson one. So bukas na lang natin itutuloy yung um, overview ng fat loss series kasi nagkaroon kami ng uh, meeting with the family. So um, hope you like this full day vlog, full day eating, rest day. Kailangan mo lang tandaan this day is follow the structure ng diet mo kung ano yung enjoy mo. And then if um, may mga times talaga na magiging over ka sa diet mo, huwag ka magiging guilty. Tuloy ka lang next day. Hindi mo kasalanan yan. O masisina sa rin mo. And tuloy ka lang sa plan mo. So, if you like this vlog, um, go to my page sa Facebook versus you fitness. Type mo lang doon. And then, my Instagram um, account is at Danjo Vasquez, my name. And the website is versusufitness.com. Ang gawa pa lang doon is yung fat loss page. So, ginagawa ko pa yung, yung dalawa, the true health page and the uh, um, muscle gains page. So, marami nag-aabang doon. So, parehas yung in Filipino. So, I'm catering to Filipino people muna. So, yeah. And if you want to start uh, my program, go to the link. It is a description. Um, the Shred Smart Program. Yun yata ang pinaka-complete na program na ginamit ko. Kaya I lost 4 inches to... Ngayon, 5 inches na of my waist. From 28... From... Uh, 32-33 inches ngayon, 28... 27-28 inches na ng waist. So, yeah. See you tomorrow!